ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ബട്ടർ നാൻ്റെ ഒപ്പവും ചപ്പാത്തിയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ നൂറ് ഗ്രാം തീ അടുത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിൽ മാത്രമായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് തക്കാളി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ തക്കാളി നല്ല കളർ ഉള്ളതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കന് നല്ല കളർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് സ്മാഷ് ആവുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമുക്ക് ഇടക്കൊന്ന് തുറന്നെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തുടങ്ങുന്ന ഒരു ടൈമായിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുക ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറുന്ന സമയം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതൊരു മിക്സഡ് ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു മിക്സഡ് ജാറെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഈ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം
ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച ഗ്രേവി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കിത് ഹൈ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിക്കാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ കപ്പോളം പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വറ്റി വന്ന് ഒരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മീത്തി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉലുവയുടെ പൊടിയാണ് ഇതെല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആണ് ഇത് ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചേർക്കുക അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഞാനിത് പാലടയുടെ ഒപ്പാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് പാലടയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ പറയാം പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല റെസിപ്പീസിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം താങ്